，我一张皮卡片。我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面，我什么都没有写。我们的路线在哪边？你不准去！问什么？这是真正的战役耶，不是开玩笑的。念固执哎！我这是为你好哎！我跟你讲了，哎，阿香，孙香香，我喜欢你。大哥，你要多多保重，好好照顾自己。我们在这里等你。怎么还没有到集结点？被他们盯上了。我们吃肉，我们上来就。啊！那么危险，小特务来吧！你要叫别人原位一名，竟然跟我一样是疯，所以我发出的一名，碰到他才会放大。双方同学那边，我们要举起防波盾，不让我们查到他们伤势如何。我们叫你，我们恢复一下内力，再继续到原地处理。是。
点我要望，我有一个双同学，就是两亿中的这个人，我要开路，上来！等一下，我们有状况，这个声音。这时中的今天射日工，我们要上试验经理。过战场去了，大家和我想的是不是都一样？好，就算我们跟大哥和云一起去，算敌人有多么的可怕，只要我们团结一心，没有打不倒的敌人。没错。呃，但是二哥，我们这样去算是翘课。三弟，你不要那么死脑筋好吗？被死脑筋的人说有死脑筋，真的很奇妙。三弟，昨夜计划的准备好了吗？好了，二哥，我家的快艇早就在另外一边 stand by 了。好，大家上船吧。是。哎，本来我想一个人偷偷跟去的。你们这样一来，不是趁了董卓的心吗？阿香，就算董卓有什么计谋要事，都无所谓。为了兄弟，我们还是要去。没错，走吧。等等，我心里一直有一种不安的感觉。大嫂，别担心。如果你感觉到依你，别怕，那是因为背后有阳光。但是我们兄弟不怕依你，因为我们就是彼此背后的阳光。刘备有你们这帮兄弟，但也有我。三弟，出发吧 ！Yes, sir. Let's go. 他们人呢？都出发啦
，糟了！怎么了？你怎么这么不听话呢？对不起啊，可是我没有办法偷偷在家里等你回来啊，我连跟在你后面都担心的快疯掉了。大家都在看你，我不管了。我要抱着你，就是要抱着你。大哥，兄弟们，早上你跟云独自面临危险，请你原谅我们这次无法听你的话，但是我保证，就这次。各位，我为你们介绍几位好朋友，这是曹家俊的点。大家好。点位，不好意思，这位是啊，这位像吴伟雄的同学，是江东孙尚香。谁是吴伟雄啊？你好，我是孙尚香。这是曹家军的许楚。大家好，许楚。这位是廖化。大家好，廖化。这位是张。敌人。军分三路，五人驻约八百多人，下面包抄而来。这路的战力最强，看来南匈奴高校他们白破王金城。现在我们到了河东高校之前，就要把我们全数歼灭。大哥，请发号司令吧。敌寡极重，的确居下风，但是大家不要过于紧张，听我命令。众人排成一字长蛇阵，各位。我会在后方用那个羊屎城堡，就在我们众多的脚下。但是这场目战，得靠各位。大哥，等一下，我这个方向来的人马，好像并没有什么敌意。我也感觉得出来。还是事先戒备。他怎么会来？没人知道我要来啊！小乔也没来啊！各位，我们江东抢面团奉总长命令，特来相助。多谢江东军，情义相挺。哎呦！那个不是那个谁谁谁吗？李梦，这里是战场，你敢再乱说一句话，我立刻将你就地正法，记我江东军旗。周副会长，请问你对当下的情势有何建议？刘兄，小弟想请各位英雄好汉见谅，这场战斗交给我们江东军处理，只需刘兄在旁协助小弟一件事即可。什么事情？弹琴助战。想避开天，跟着我去冒险。我们的对手到底会是谁？在所有树里面，我什么都没有写。我们的明天，我在哪边？刘备的功力和我在伯仲之间，但是他的琴声透着一股正气。音乐是伪装不来，他以前的形象都是伪装的吗？这就奇妙。这是谁弹的钢琴？这个钢琴声竟然能穿透我们强变团和刘备合作的音乐
是会长，会长应该挣钱。是曹操，曹操真不可小觑。我为你奔波，为你伤，你怎么懂我坏？等待你的日子多少？高手加持，我也会走火入魔。认真会出事、啊。周瑜有一个两个人的功力，把我完全吸进去了，无法停止。我只在提高目的。曹操,操的秘密中，感觉出来，他想实现一统天下，宏伟大业。你充满了求贤若渴的心情。曹操的音乐是在对我和刘备抒发这种求财的心情吗？感觉上又不是完全针对我们，他好像也是同时在对另外一个敌人阐述理想。那个人会是谁刘兄，佩服佩服，内力如此深厚，又有如此的浩然正气，让这首歌增色不少啊！周副会长，您太客气了。您写的这首歌曾是气势磅礴，飙起来让整个战斗局势如破竹。报告副会长，黄金贼大败，逃走了。嗯，知道了。传令下去，原地戒备，不得追赶。是。报告副会长，根据四楼部队报，三公里外南匈奴高校部队两千人驻扎观战。知道了，再探。是。原来曹操弹奏音乐、阐述理想的另一个对象是南匈奴的乌夫罗。幸好有会长暗中帮助，不然这两千人的埋伏就会终结。嗯。不过，我想这次曹操出兵的目的，应该是想要收编南匈奴高校。如果他能够成功，那就太好了。刘兄，不会吧？如果曹操真的成功了，这对你我的将来都是一个很大的压力，不是吗？这不是你的真心话吧？呃，这当然是我真心话了。我是一个没有野心的人嘛。是哦。这个刘备还真高啊，能那么自然的在音乐里散发出正气来欺骗我，谁会相信你是一个没有野心的人？大哥，刚才中途加入的音乐是会长演奏吗？我想是会长带着部队暗中来帮助。周瑜，太小姐，你为什么会来啊？大小姐，你为什么会来啊？我刚说过了，是总长派我们来的。我想，我大哥那边得到的消息，应该只是刘备跟赵云要来远征，他并不知道我要来吧？莫热娜，我想应该是你自己想来，所以你才告诉我大哥，你推测我会不顾一切的前来
这样，他才下令派你出兵救援的，又默认啊。好，我问你，你跟刘备、赵云毫无瓜葛，你为什么会想要救他们？是不是有人去求你做这件事情？还有，到底是为了谁前来救援的？大小姐，你先不要讲这件事情好吗？难为情。不想在公开场合谈论私事，对吧？你现在知道你上次在我们家练武场让小乔有多难看了吧？阿香，不要说。周副会长，我们兄弟们感谢您江东军的情义相挺。谢谢。您不用客气。刘兄，我们的任务结束，先要告辞。周副会长，大恩不言谢，后会有期。一路顺风。刘备，周瑜是受人之托才来救我们的。记住，这个人情你不用管他。阿祥，我只知道我们受人恩惠，就要回报。嗯，我知道了，是我太小心眼了。大哥，我们以你为荣。自己兄弟，不要客气。周副会长。难得见面，干嘛直接走、啊？魏队长，众兄弟们好，你们都没事吧？魏队长，你们没给我丢脸吧？他们是条汉子。很好，周副会长。我曹操感谢你对我们东汉书院弟兄们的恩情，不用客气。曹大会长刚刚表演的一曲《周瑜》，佩服佩服，让您见笑了。刚刚这一曲可有名？短歌曲。不知曹大会长用这首歌向乌蒲罗阐述你的理想，成功了吗？周副会长真是我的知音啊！南匈奴高效，看我曹家军已经结盟。曹大会长果然善于谋略，不仅一石二鸟救了兄弟，平了乱世，还与南匈奴高校轻轻松松的结盟。其实过程并不是轻轻松松，他们和我结盟是有原因的。就算南匈奴跟白国黄金贼能把五虎将打败，他们自己也要付出惨痛的代价。You know？ 我已经安排好我最精锐的凉州部队在旁边备战，等着收拾残局，坐收渔利。我懂了，所以伟大的校长提报大将军府，说凉州部队战败，首席大将徐荣还有胡轸重伤，是假的。谁说这假的？只不过是后来医好了，部队又重新经过整编跟训练，又有了战斗力，所以才把敌人给歼灭的。我只是没有把后面这段讲出来而已啊，怎么可以说是谎报呢？我怎么会这么天真？好讨厌呐！其实他们和我结盟，是因为我曹家的卫星定位系统，让南匈奴高校的校长乌弗罗发现了董卓的凉州大军其实是诈败的，而且已经偷偷潜回了十里之外，虎视眈眈的注视他们。真是要小心曹操的情报网，这消息连我们都没有发现。这么说来，上次董卓派你过来，也是要铲除他吗？有可能是。其实乌弗罗会和我结盟，还有另外一个原因是，谁也没有料到会有江东高校这支出人意外的部队击败了白波黄金贼，让乌弗罗腹背受敌，惊觉自己情势危急。董卓真是狠，摆明要把我们除掉嘛！我们对董卓也不是很好，他要除掉我们也是情有可原嘛。有的时候我们说话可以不用太认真听。会长，你是不是早就有出兵的打算？当然，我岂能看自己的兄弟陷于险境而坐视不管呢？多谢会长出兵相救。多谢会长，不要谢我。另外要感谢周副会长率领这支出乎大家意料的江东突击部队。哪里哪里。曹大会长，你是雄才大略，恐非池中之物啊
，周兄，好说好说。照这个情形看来，会长真的会同意北方的各方势力？而时空是不是又走回三国的轨道了？我真的要让这个和会长反目成仇的日子来了。小农高校退去他们校本部了。恭喜校长，恭喜校长啊！恨死个屁呀、啊！啊哦！他们为什么退回去？因为半路杀出了张东军击败白波黄金贼，救了十二亿勇军，而且南匈奴高校他们已经跟曹操的部队结盟了。是啊，哎呀，不过呢，好气好气，找人消消气，你们两个转过去。曹操。杀出什么江东军？一定是那个死丫头孙少香搞的。星空在闪烁，像你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在眼前。天一亮就站在那里了。他看到未来的情况。唉，如果照三国来走的话，二弟和雕像的未来根本就是个惨字。我能为二弟做什么？感情越浓，心理压力就越来越大。貂蝉和小乔在岸上，哎，他来接我们了。对，云，小乔来接你。自己开心，不要牵拖到我这里来吧。哎、欸，走，我刚才不是有来由，我是在看吗？完全没有看到我们嘞！不可能，我那么大只，张飞。去河东啊？对啊。那那里好玩吗？哦，还不错，很爽。你不是去玩的哦，完全忘记了。貂蝉，嗯，我怎么感觉到你身上湿湿的？但是怎么看起来这么憔悴？关羽，貂蝉从送你的那一天就没有回去过了。貂蝉，你为什么在这里？我在等你啊。以后啊，只要你去比较危险的地方。我都一定要等你回来。
标签。说过啊，只要你去比较危险的地方，我都会等你回来。嗯、我没什么啦。你们看，果然是吉人自有天相。你们大家都平安没事，真是太好了。当然没事啊，我是打不死的蟑螂哎、欸。你刚刚是在赞美自己哦？是啊。啊，各位。让我们谢谢阿香，让江东高校出奇兵，击败了白波黄金队。会长，这是江东高校出兵，好像跟阿香无关啊？对啊，我没有叫我哥帮大家哦。会长，是真的，是周瑜自愿带强电团跟江东突击队去河东高校的。周瑜常说自己是。无可救药的聪明，可是啊，这次带兵出击，算是明智之举吗？出兵，当然是不聪明的、啊。我想，周瑜之所以会自愿带江东突击部队去攻打白坡黄金贼先锋队，原因应该只有一个吧？什么原因？青春无敌美少女去哪里啦？还在啊，<笑>在是在啦，但是笑容好假，看得出来。当然啦、啊，大家都在里面吃吃喝喝，一个人躲在这里干嘛？没有啊，就透透气嘛。是你拜托周瑜出兵的吧？大家都说你跟周瑜有一段无可救药的孽缘，说的还真贴切。你是为了赵云吗？不算是啊，我只是觉得大家都可以为别人的事情而努力，可是每次我自己什么忙都帮不上。而且这次又是这么严重的事情，所以，所以你就去拜托周瑜出兵。嗯，你怎么知道周瑜一定会帮你？我也不知道哎、欸，我第一个想到能帮得上忙的人就是他啦。这也是我第一次见到你的地方。这片是我的天，属于我的天。就算没有太多人赞美，总有一天你们会看见，我会飞向今天。这片是我的天，属于我的天。就算。这也是我最不愿意再回来的地方。为什么？小倩，不要这样叫我，我可不可以直接说出我来找你的目的？可以啊。
，如果我请你出兵去帮刘备和赵云，你会答应吗？会。谢谢你。还是这样，莽莽撞撞的，什么出兵帮刘备和赵云，都不说清楚。万一我猜错怎么办？小乔，你有没有想过，也许你还爱着周瑜？想过，也许你还爱着周瑜，所以你一想到他，你就生气。周瑜可是帮你一个大忙哦，在江东，没有我老爸或者是我大哥的允许啊，一般人根本很难答应你这个要求的。你有没有想过，这个人情你要怎么还？没有哎、欸。哦，小乔，我突然觉得你会是周瑜的死穴。看来我是不用再为你担心了啦。什么意思啊？没什么。什么意思啊？没有啦。还好吧。我觉得你今天怪怪的。没有啊，我很开心你们回来耶。那就好。那我中毒的事情，你不用感到愧疚，因为我一点都不怪你。谢谢你，赵云。但是，拿镖是我屁股的事。怎么样啊？我也不管。谢谢。小乔。以后有什么难过的事，可以跟我说。你闯危险的宇宙，期待你有一天回头看看我。哦，当你真的躲不过诱惑，我安然的放手。你想想看嘛，我对貂蝉付出这么多，可是。他爱的好像是关羽啊，你不觉得很伤吗？我想，如果貂蝉开心，我就开心了。哎，你觉得貂蝉爱的是你吗？没关系，我可以帮你做个小小的测试。我们伟大的校长董卓深深的觉得，这个世界上最重要的东西就是爱，所以我们今天要画的主题就是我最爱的人。什么是我们最爱的人呢？我们最爱的人呢，就是你最想碰到、看到、闻到、摸到的那个人。不要想那么多，不要想那么多，在你脑海里面那一瞬间。你所看到的那一双眼睛，那一张脸，那个人就是你最爱的人。啊，好了，各位同学，那赶快去画吧。我最爱的人。
。阿长，你画的是？哦，呃，我不太会画画。这是大哥，三弟，钟，曹，云，还有会长。哎，大家都保护一个女生，就是。可是老师不是说画最爱的人，最这个字不是只有一个吗？我知道啊，我最先是画你，后来又想到了兄弟，就越画越多。但是，画你画的最大，而且是我站在你旁边的。真的耶，阿昌，谢谢你。呃，这样问可能有一些不礼貌，可是貂蝉。你画的是什么？小傻瓜，我画的是我家阿长害羞的时候啊。你看，整张脸都是红的。画<笑>的好像啊。操，你在画谁啊？我吗？看不出来啊。哦，是哦。中，你怎么了？没有啊，就突然想画我妈妈。那你就画啊，有什么好犹豫的、啊？嗯。可是我不知道我妈妈长什么样子。哎，那有什么关系啊？你就随便画啊。你看我的，谁、嗯、呀、啊？就我妈，浓眉小眼的，跟我一样啊。哦，真的好像哦。嗯。哎，中。说啊，你不用太佩服我了，你就随便画画就好了，随便画画。哎、嗯，相信我，谁知道你画的到底是你老妈？走、嗯，没关系啦，不然你画我妈、啊，反正我妈疼你就像亲生儿子一样身体好多了吗？都康复了。今天的美术课，我叫老师出的题目叫“我最爱的人”。你知道貂蝉画的是谁吗？等等等等，这是李如媚娘，变形金刚组合。是。貂蝉总共画了三十六张，对关于。爱很大哦。他本来爱的不是你吗？哎，怎么会说变就变呢？有一句话是怎么说的？呃，那个什么心什么情的。麒麟伟大的校长是真心换绝情。哎，对对对对对，还有一句叫做什么脸什么屁的。哎呀，伟大的校长啊，那句话就叫做“热脸贴冷屁股”。哎，对对对对对，<笑>这两句话好像都是在说你哦。哎，我的好儿子，该醒醒了，好好的想一想，貂蝉为什么会变心？到底是为什么呢？我也很好奇啊。现在想想，钟很少提到他的家人
，在认识你们之前，我是中唯一的朋友，唯一的兄弟。我们从幼稚园开始就是同学了。看过他爸妈吗？没有。那我们是不是应该去看看中？我想现在让他一个人静一静比较好吧。嗯。钟从前就这样，只要老师出我的父亲、我的母亲、我的家人、我爱的人，类似这样的题目，他就会很难过。钟对他的父母一点印象都没有吗？没有。钟还是婴儿的时候，就被遗弃在孤儿院门口，所以这么多年以来，他从来没看过他的父母。虽然我和黄忠一样，从小都是孤儿，可是至少我有疼爱我的养父。和黄忠比起来，我真的太幸福了。我们一定要帮助忠，让他走出想念父母的职场。啊！我看这样好了，大哥，你还当忠的爸爸，大嫂呢就当忠的妈妈，我们其他人当他的兄弟姐妹。三弟。分配好不好？兄弟就是兄弟，就是跟父母不一样。嗯，要宗教大嫂妈妈，很怪吧？妈，去死啦！真的很怪。爸，对啊，怪要命。对啊，所以亲情是很难被取代的。我妈这么疼宗，但是宗还是很想自己的妈妈吧。这样好了，我们来帮中找妈妈怎么样？这是一个好方法。我们从中长大的孤儿院开始找，有用吗？我爸说过，凡走过必留下痕迹。我相信一定会留下线索的。三，貂蝉靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。俗语说得好，凡走过必留下痕迹，凡住过必留下邻居，凡爬过必留下楼梯。我们现在就去找你弄掉的乌龟，看它是不是有留下楼梯。不能说，立刻出发，走。好，超，你带我，我们去孤儿院。嗯。确定，这是中的孤儿院？当然确定啊。可是这么看，都怪怪的。育幼院的医是对的，可是这一只脉又是茶哎。我没记错啦，就是这里。我去问看看好了。不好意思，请问一下，这里本来有个育幼院，现在怎么不见了、啊？没有不见呐、啊，我就是育幼院呐、啊。老板，我们说的是专门照顾小孩的那种育幼院啦。哎，少说嘛，已经拆了。两三年前，这里一场大火，全都烧光了。啊，烧光了。这样，什么都找不到。在，我过得很好。钟，其实我们今天有去逆前的孤儿院，可是全部都被烧光了。我知道，你知道？是啊，潘院长还有联络。是啊。喂，大家不要再惹事吵醒了。没有爸妈对我来说，我已经习惯了，真的不用担心了。不要这么说嘛，能找到也不错啊。是，现在什么都找不到。其实，院长曾经给过一个 C 妹号码，说是我妈妈她来找过我，留下来。真的吗？有私密号码就太好了，我来帮你打。不
用的啦。随便接通的，我要说什么？就随便哈啦。随便哈啦，我都不知道哈啦什么。虽然每次遇到我爸妈的事情，不可讳言的有多少些难过，但是有时候我更生气，他们为什么要抛弃我？我什么坏事都没有做，他们为什么不要我？从小到大也都没有积极的要找过我，为什么现在反而是我去找他们？中。乐观一点想嘛，也许他没有什么不可抗拒的原因啊。也许吧。算了啦，不要再为我的事心烦了啦。天下还有很多事等着我们去做啊。找妈妈，没那么大兴趣。总，我们是从小一起长大的。你以为我看不出来，你还想见到你妈妈？我一定会帮你找到妈妈的。如果你有黄妈妈的号码，你就打吧。对的事情，现在就去做，不管发生什么事，你都有我们支持你。贝贝，我看黄忠真的很想念他妈妈，你看他连黄妈妈的新任号码都背起来了。嗯。就不知道我的信任号码会不会有一个很想念我的人把它背起来啊？可是阿香，我们每天都见面呢。对啊。不过你电源号码不会忘记的，我们早就已经把它刻在这里了。怎么是空号？中，这个号码很多年没用了，我想变成空号也是正常的吧。是啊，我的 C 面号码也换了好几个。好了啦，我打了，是空号我就可以不用一直记得这个号码，长大多了一点空间也能装点知识嘛。中，你就当我多事吧。我昨天已经请会长启动吵架卫星情报系统，只要有任何黄妈妈的消息，他们就会通缩。大哥，有会长家的斥候系统，肯定找得到黄妈妈的。赶快过去，超，你去通知会长。好。希望黄哥他们能顺利赶到。他这么双骄，他母亲都等了十几年了耶。你们赶快去吧，一定没有问题的。还有刘备他们陪着他，不用担心啊。不过我真的很好奇，不知道黄妈妈是什么样的女人、啊。看王忠就知道，她母亲一定是很美丽、温柔、善良，又有中国味的女性。我猜也是。不过她现在病危。不不要红颜薄命啊！呸呸呸！坏的不灵，好的灵。哎，吕布，你伤都好啦？都好了，只是一些皮外伤。那就太好了。貂蝉
。现在可以跟你私下聊聊吗？嗯，子不，不好意思，今天不行，我们还有重要的事情要赶去，嗯，对不起啦，我们先走了，拜拜。貂蝉，为什么你跟我多说几句话的时间都没有？为什么你对我的态度会变这么多？难道我一副说的没错，我是真心换绝情吗？哎，不好意思，请问一下，有个丈夫姓黄，中年女性病患，并且危机现在,在哪里？他是我朋友的妈妈，在那里，在那边。儿子叫什么名字？我儿子叫黄忠啊。草头黄，忠孝的忠吗？靠！虽然我大字不认得几个，我儿子的名字我还会写，记得啦。你们有完没完呢、啊？啊！叫我小声一点不错嘛，啊！呃，你们两位，等一下去帮他上药好了。都是我们家阿忠的好朋友吗？是啊，我好妈妈。呃呃呃呃，忠，你跟你妈妈聊聊啊。刚才担心的要命，现在看到黄妈妈没事，应该是很放心吧。医院刚刚说情况很危急，是什么意思啊？他们真的是这么说的吗？这一次就冲着你这个小帅哥的面子，不翻了。
你们来啊？嗯，这位就是黄妈妈吗？可是我们家中的女朋友啊，啊，都不是啦，他们都是我的同学，是别人的女朋友啦。啊，他们两个都很漂亮哎、欸，就连那个有点像男生的那个也还不赖啊。你怎么不会跟他们抢呢？哎呦，我妈妈当久了，我很想当奶奶哎、欸、啊。你有妈妈当很久吗？说什么？啊！我看我们还是让黄忠跟黄妈妈好好聊聊吧。啊！好，好，我们聊聊，我们聊聊，我们去散步。那个人真的是钟的妈妈吗？应该是吧，我觉得黄妈妈好酷哦。嗯、我想象中的妈妈是很温柔的样子，讲话很轻声细语，怎么现在好像有点不太一样？她真的是我妈妈吗？你一定在怀疑我到底是不是你妈妈吧？我被怀疑是正常的，我也怀疑过我自己是不是你妈妈。气势啊，里面可以一个人跟着一整班的黄金贼。嗯，所以我觉得你家单挑都不一定会赢。嗯，哎，我们靠近一点啊，在这边都听不清楚他们在讲什么。嗯，爬过去听。好，好，好，等一下，等一下，等一下，我们这样不太好吧？这算不算侵犯中潘的妈妈的隐私啊？哎呀，阿张，他们在公开场合说话不算是隐私啊。对啊，对啊，对啊，我走。原谅妈妈，为什么是到现在才来看你？因为我在监狱里头，一直到前两年才被放出来。可可是我出来了以后，我我就一直开始在找你，一直找，一直找，我从来没有放弃找你。好不容易，一直到现在，妈妈才找到你。你怎么会做了？哎呀！就是有一个强盗家族，他那个当家的，他欺负了我们家，还宰了你爸爸。我一时火大，我就冲到他们家，我先把他老爸的老爸给宰了，我再宰了他老爸，我再把他给宰了。最衰的是，我在挖他老爸的老爸的坟，我准备要把他三个死强盗放在一起，让他们团圆的时候，就在这时候，我被条子给活逮了，因为是关到两年多前才放出来。怎么会这样？爸，爸已经死了。哎呀，在乱世啊
，早死早投胎，免得活受罪。生活啊是残酷的，别难过了啊！老妈，我命硬。人家说啊，怕等秋不等豆用，就是在讲我这种人啦。这是你三岁时候的相片，很可爱哈、哦，你可以随身带着。啊、哦，还有这些，你看，这都是我在监狱的时候我写给你的信。我没想到你那个狠心的姑姑，她怎么会把你送到孤儿院去，让这些信啊一直被退回来，一直被退回来？老妈，我我就不死心，我就拼命写，拼命写，我拼命记，拼命记。我相信你。你一定会看到这些信的。终于，皇天不负苦心人，我的心愿终于达成了。你干嘛？你这个傻儿子，有什么好哭的呀？不哭不哭，没把眼泪啊留给那些弱小的人去哭的。我们是不哭的。我们这些强壮的人是不哭的啊！我们是不哭的。妈还要高，你跟妈讲，你在学校的时候有没有人欺负你？啊，妈，在学校很好，我有一群好朋友，他们很照顾我，你放心。那就好。现在的学生真是的，常常动不动啊就是以多欺少，在学校是有人欺负你，你尽管告诉妈。妈一定帮你讨回来。妈，不用了吧？老妈，我是说真的耶。老妈现在可是黄金高校黑山分校第六支队首席小队长哎，我再怎么说我都不能让我的儿子受到半点委屈。怎么可以啊？我是黄金高校的，你是黄金高校的。干嘛？老妈，我爱念书不行啊！哎，读黄金高校就不能当好妈妈了吗？啊？大洞吗？应该还好。怎么会弹到流血？我我我，你不要动。你以前有这样过吗？弹琴弹流血，这还蛮好见的。<笑>没痛吗？会。还好，我觉得莫名其妙会会弹到流血。被被自己的古董，被自己的古董钢琴弄，所以。古董钢琴，大家看看就好。不是，你错了，是能量爆发。哦，对，红了啦，红了啦，建红就发了啦，建红就发了，发了，发了，发了，发了，发了。不要动，待会待会拍完就把它烧了。这很坏，不可、啊。这件事情我认为可大可小，董卓等下一定会找你去问话。如果让他知道你和他的关系，董卓一定会把你开除。中好不容易找到妈妈，又不能见面，太惨了。我决定，我想要退学。中，不会吧？你
有加入黄金高校。我姓张，名张烈。我跟贝哥哥从小就有婚约，也是你未来的大嫂。张烈跟张烈，有妻子啊？你有未婚妻啊？阿香，你可不可以不要误会？这件事一翻两瞪眼，就是你误会吧？这下死定了。心。